uh, kiwango cha lazima maana yake waziri anakitangaza na kinakuwa kiwango cha inakuwa ni sheria ya yani, naweza kusema kwa wale wazalishaji wote wanatakiwa wakidhi hayo matakwa ya hivyo viwango kwa hiyo sasa kama ushakuwa na kiwango hicho maana yake utachukua ile product e, itapitia kwenye maabara utapima hivyo viwango hicho kiwango si cha hizo kemikali kuna e, sijui madini nani e, chemical si nisemeje element metals unaweza kaangalia e, ukani kuna viwango ambavyo vinakuwa imeelezea kwamba inatakiwa ni moja mbili tatu uweze kukidhia matakwa una angalia kabisa kwa maabara kitaalamu napata report kwa wote mnakubaliana bwana hii imefaulu wakaja faulu then e, hatua zingine sasa za, za kudhibiti zinafuata Ha, nikuwa nasikiliza kwa makini hapa ni kadi unavyoelezea lakini bado nakuwa nina maswali. Uh, kiasil kabla tujazunguka kwenye viwango huko nyuma kila sehemu ambapo kuna maji kwa maana kuna shughuli za vuvi zinafanyika kuna watu wenye utamaduni zao kuna namna uh, wakati chakula kikiwa kingi kuna namna wanakitunza kutokana na utamaduni wao wengine wanatunza chakula kile kwa kuongeza chumvi mm-hmm. na kuweka jiwani kinakauka ama wanaweka simfano na kauka mm-hmm. wengine wanachimbia chini mm-hmm. ili waendelee kukipata mm-hmm. wengine ni wanatumia moshi kama mwezungumza hivi mm-hmm. hizi ni cultures ambazo tunazo sisi Tanzania mm-hmm. tunazo na nchi zingine zote ambazo ni za Kiafrika mm-hmm. sasa kuzungumzia nchi zingine za Ulaya kwa mbele sijui tamaduni zao kama magiana mm-hmm. hizi tamaduni ndizo ambazo zinaendelea mpaka kesho mm-hmm. tunalitishana lakini sasa tunapokuja kufanyana kwenye biashara mm. ama mnaingia una, nyinyi ambao ni watawamu mm. niambie ni zile taratibu zetu za zamani mm. na pamoja na kutumia magogo ambayo hapa mezungunda kuna baadhi ya magogo moshi wake unabeba kemikali mm. ambazo zinakwenda kwa yule samaki na baadaye tunapata madhara kabla sijazungumzia kwenye tunakula samaki kaushwa eh kaushwa eh tena mtamu kweli kweli yes mimi sitaki kujua natumia kuni gani <laughs> lakini akifika sokoni mimi ni naambiwa samaki mkavu ile pale kama sijahamisha maswali yangu haya kwa sababu sisi Tanzania pekee yetu tufanye biashara pekee yetu na mm-hmm. hatuli samaki wote wote wenyewe mm-hmm. tunapeka Ulaya na ndani ya nchi za Sadek nitataka kufahamu pia katika hizo nchi za Sadek na magani tunashirikiana katika kupata ubora na hasa mm-hmm. samaki tunazungumzia hebu mm-hmm. fafanulie ni hapa zile taratibu zetu za nyingine za kutunza hizo vyakula vya tukona tu ambazo na si kama tumeacha mpaka leo tunazitumia mm-hmm. na hizi ambazo tunatumia nyingi za kwenu wapi tuko sawa wapi tuko sawia mm. mama wa viwango karibu asante um, shirika la viwango mm. alifanya kazi peke yake kwenye unapoongelea labda mazao ya samaki mm. hatupo TBS peke yake mm. tuna wizara ya uvuvi mm. ambao ndani ya wizara ya uvuvi tuna maafisa ambao wao wanafanya kazi zaidi na wale watu ambao wako kwenye mazingira yale ya kawaida kwa hiyo kwa mfano ukienda Mwanza utakutana na maafisa ambao wako kule wale wanatusaidia sana katika kuelimisha watu kila siku mm. lakini pia uh, tunasaidiana kwenye mambo ambayo yanahusisha labda kufundishana au kuelimishana kwa hiyo tuna, tunataka kutunza zile njia ambazo za asili zipo lakini katika usalama zaidi tukihakikisha kwamba hivi okay, chakula kitakachokuwa kinatoka basi kinatoka kikiwa kiko ni bora lakini pia kiko salama. Kwa hiyo kwa mfano hizo tunazoongelea kuni magogo tayari tafiti zimeshafanywa na watu wanaelekezwa kwamba usitumie gogo hili kwa sababu lina leta madhara kama haya. Au usitumie mkawa aina hii kwa sababu utaleta madhara kama haya. Kwa hiyo TBS kama TBS hatufanyi kazi pekee yetu. Ila tunafanya kazi kwa kushirikiana na uh, wizara lakini pia na taasisi zingine ambazo zina uh, kama mkono mrefu au mkono wa karibu kuifikia jamii kwenye yale mazingira ambayo wapo nayo. Umekuwa ukisema mkaa fulani ama gogo fulani. Unaoje kama ukalitaja kwa sababu hapa tulipo na watazamaji na zikana hii gogo hilo na mkaa huo ndio wanao huo mkaa huo sasa ili jamani msitumie mti sijui mvule sijui niseme au msitumie sijui mnya lakini na ukumbuke pia huyu anayetengeneza samaki. Yeah. Uh, akienda kununua mkaa yeye hajui imetengenezwa na gogo gani. Kwa hiyo yeye atanunua atakwenda kukaushia. Na hana elimu ya kujua kwamba huu mkaa nilonunua umekaushiwa na gogo ambayo au umeletwa na gogo ambayo sio nzuri kwa ajili ya, ya vyakula. Yeye ataenda atakausha na atatuuzia. Na sisi tutanunua lakini nyinyi mtatuambia mnadhibiti ubora. Tukianzia hapa ndani tu wakati mimi nimenunua na wewe hujui kama mimi nimenunua na nimekula na, na yawezekana na nidhuru sasa. 
Labda ni ni, ni, ni changetu kidogo. Mm. Mm. Katika nimesema katika udhibiti wa hiyo mifumo ni kwamba tuna tunatembelea ameelezea mwanzo of course mwanzo ilikuwa inafanyika hivyo lakini sasa hivi ni kwamba tuta, tutasajili majengo yote au wazalishaji wote wanaohusika na hizo hizo bidhaa. Mm. Kwa tutaenda kwenye mazingira yako ya uzalishaji. Unajua katika wa kudhibiti ubora ni chain ndefu. Ni kuanzia unapovua, e, unapochakata na unapotunza na kuwauza mm. au samaki. Mm. Kwa kuna mazingira fulani ambayo tutakutembelea sisi tutakuwa tunakushauri. Tumongelea hiyo nani kemikali lakini kuna vitu vingine vingi tu kuna kuna wadudu kwa mfano mazingira yako yakiwa machafu utasababisha wadudu contamination kwenye hao samaki ambapo pia tukija kwa sababu tukikudhibiti ni kwamba tukikutembelea tukakufahamu na tukakupa hiyo huduma ni kwamba tutakuwa tunaku tunakufuatilia unasema ku monitor kwa, 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 kwa kizungu kwamba hiyo bidhaa yako tutakuwa tunaipima kwa sababu unagusa jamii utaiuza kwa jamii kwa hiyo bidhaa tutakuwa tunaipima tunaithibiti na tukipima ni kwamba tena napenda nisisize wadau wote waweze kuthibitisha hizo bidhaa zao na, 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 na TBS. Ukipata ile alama ya ubora inakuhakikishia kwamba bidhaa yako ni bora. Umeona? Kwa hiyo ile mifumo yako yote tunakuwa tumeitembelea na tumeshakushauri. Kuna tukiongelea kuhusu hao tunaongelea hadi wale wakina mama wanauza samaki hmm. mitani. Yaani wote ni wote ni wote. Wote. Sasa ndio kule mtani TV sinatoka. Anachukua mzigo hapa feli. Anadai ukaanga. pale hata mafuta aliyotumia pale kuyokaanga tufahamu yalikuwa ya lini. Watu wengi wanagonga afu kigonga mashalaa wananoga wale mdomoni. Pata gari mkubwa sawa kiwili. Sasa hebu nisaidie tunafanyaje hapa? Kwanza tuanze kwenye mazingira. Tukienda pale feli pale. Hapa feli majirani zetu hapa. Ukifika hapo. Una kwa unakaribishwa kwanza na kitu kinaitwa harufu ya pale. Mm. Si leo ile ile harufu mm. inakuwaje. Masaa nyingi mna monitor umetumia neno hilo la Kiingereza kwa maana kuwafuatilia. Yale mazingira tu ya pale peke yake. Mm. Unasema marhaba umefika sehemu ile kuna samaki. <laughs> <laughs> Bado samaki yule anabebwa kwenye tenga na pelekwa huko anapokwenda. Mm. Lakini ni tofauti na tunakwenda kwenye supermarket mm. na mna wamekuwa wako packed mm. kwenye mifuko mm. na kadhalika kwenye vifungashio mm. ambavyo viko mle ndani sehemu za baridi sehemu za baridi vipo lakini huko ambayo anauzwa kwa kupigiwa makelele mchana kuto wa bichi wa bichi wa bichi na gambi eh unatembezwa kwenye vikapu kule hakuna kiwango kuna TBS kwenye hiyo samaki ni mtu anafanyaje hapa ni actually atuse, kuna mapungufu kuna mapungufu na ndio maana tuko hapa na ndio maana tunaelimisha mm. eh, jamii kwamba wote tuna mtazamo mmoja wote tuna mazingira ya aina moja mm. ni kwamba udhibiti wa wale wanaochakata ni rahisi zaidi kwa sababu tayari anaongezea thamani umeona lakini hawa watu tunawafikia kwa kuwapa elimu umeona namna bora ya kubeba wale samaki namna bora ya kuzitunza hizo samaki kuna watu hata jinsi ya uhifadhi hizo samaki ya kwa sababu E, ukiwaacha tu hivi ni rahisi sana kisayansi ni rahisi sana kwa ba, wale wadudu kuweza kuingia na kuweza kuharibu hao samaki lakini ukiwatunza baba kwenye joto kwenye friji zao tuko, kwa mfano tunawaelimisha waweze kuwatunza kwenye friji kwenye joto linalotakiwa umeona kwa muda wote na jinsi ya kusafirisha kwa hiyo tunajaribu kutoa hiyo elimu ili kuweza kupata uh, uh, ubora wa hizo bidhaa kwenye kwenye Asa, ni wakati gani mtu kutoka kwenu TBS tunamkuta feli pale ili kuangalia ubora wa samaki mama wa fiango ni nisemwe wakati gani maana mzigo kitua tu pale unasambazwa mtaani ni saa ngapi nyinyi mna mnapitia na kuweka hivyo viwango eh nani anajibu sijui ndebiti eh kama alivyosema mwenzangu of course kama jukumu na kama mmenelewa mwanzoni tulikuwa tuyafanye eh ndio tunataka tuanze kuyafanya na sema tu labda tumeanza program ambao mwezi ujao tutaanza mm. tutaendelea tu mikoa yote Dar es Salaam mm. Mlindi mm. Mwanza sehemu zote tumeanza program ambayo tuta kwa tunaenda kuelimisha hao watu eh. kwa hiyo ni sema ni eneo geni kidogo ambalo nadhani kama ni wafuatiliaji mwezi uliopita tu ndio tumepewa hayo majukumu ambao tulikuwa hatufiki TBS ndio maana unaweza ka ukaona kwamba TBS ilikuwa hiyo ni walikuwa walikuwa wanafanya tu chakula watu wa chakula ni food drug authority CDFA CFDA ambao sasa hivi ni TMDA ah ndio wakifanya lakini karibuni tutaanza kuyafanya mtafanya nini sasa mikakati ipi sasa kuhakikisha kwamba mtuambie sisi pamoja na watazamaji inawezekana kama ni kitu kipya inawezekana kwetu hapa watu kwetu watuone hizo vitu sasa nijipanga vipi sasa moja ndio hiyo program ambayo nimesema tunaanza kuwatembelea maeneo ya uvuvu yote kwa mikoa hii ambayo inahusika na, na mazao ya samaki mtaja Dar es Salaam pwani e, tandaziwa kule Kagera Mwanza Mara e, tutaenda Rindi na Mtwara tumepanga tume hiyo program lakini kitu kingine kikubwa ambacho tunafanya tunasajili 
maeneo ya wanapozalishia hizi hizi biza migahawa e, maduka wanaotunza wano nani samaki ya yeah. tuna, tunasajili hayo maeneo ambayo of course hiyo 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 nani ilikuwa inafanya na wale wenzetu kwao tutaanza kufanya na watu tumeshaanza kupokea hao maombi tunaanza kuwatembelea kwa kagua hayo maeneo yao kwa tutakagua maeneo ya, ya, ya uzalishaji wa, wa hiyo bidhaa lakini pia tutatoa hiyo elimu yeah. sasa mlaji wa kawaida yeah. Mimi hapa na mwingine anayetutazama ameenda kununua bidhaa hiyo ya samaki. Mm. Sasa yeye kama mlaji anaweza kwa sababu nyinyi mnakusema mnakuwa nyinyi kama mmepita mmeangalia mm. labda bora. Mm. Sasa mimi pia kama mlaji si lazima pia na mimi ni, ni juu kwamba kweli hichi kitu ni bora. Mimi kama mlaji najuaje huyu samaki yuko kwenye kiwango na ni bora. Au mimi nikifika tu ninue nile kwa sababu najua yeye tayari mlishapita huko nyuma. Haya. Watakujibu vida mara baada tukiporejea uh, tuende kwa ajili ya utabiri wa hali ya hewa. Uh, ni kushukuru mpenzi msomaji kwa kufuatilia channel 10 na kutazama barangumu live wakati huu. Lakini sasa ni wasaa wa kupata utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 toka sasa. Hii ni barangumu live. Hii hatua kubwa sana na tunapongeza sana serikali yetu kwa kutusukuma Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Sadek. Kwamba ilikuwa ni lugha ya kutuunganisha Watanzania lakini sasa inapiga hatua inaenda nje ya hapo inakuwa lugha ya kuunganisha nchi nyingi tu za Afrika. Kwa hiyo ni hatua nzuri sana. Tumetoka sasa kwenye taifa na tunavuka mipaka tuna tunapanua ule wigo unakuwa ushirikiano mpana zaidi kwa sababu ya Kiswahili. Na kwa Kiswahili sana kwa mara ya kwanza tunakuwa tuna lugha ya Waafrika inatumika katika ya Kiafrika. Kwa upande mwingine ni ukombozi wa kitamaduni pia. Ila pia ni, ni, ni furusa sasa. Kiswahili kinaanza kutumika kufundishika katika nchi za Sadi sio tu furusa za kufundisha. You shall shall mwanamke mwenye muonekano na staha anafanya maamuzi ya kumwacha mumewe baada ya kugundua na salitiwa baada ya kutengana na mumewe anakutana na Bao Jamin fundi wa kompyuta na mfanyabiashara wa chai wanaamua kuanzisha biashara pamoja wawili hawa wanaanguka katika penzi zito licha ya wazazi wa Bao Jamin kumkataa Yusha ambaye ana ujauzito wa mumewe aliyepita na ni mkubwa kiumri kuliko kijana wao je Bao Jiaming atakubali kulea mtoto huyo na nini hatima ya penzi lao? Fuatilia tamthilia hii ya mwanga wa maisha kila siku ya Jumatano, Alhamisi na Ijumaa saa nne na robo usiku. Hapa hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu, tumerejea. Nikushukuru sana mpenzi wa Zamaji kwa kutazama Channel 10. Basi kama ndio kwanza unaungana sisi mpenzi wa Zamaji, nikukumbusha tu hapa mezani tuna genetu wa Will, tuna Deo Detris, Maganga yeye ni kaimu mkuu kitengo cha udhibiti ubora kutoka TBS. Ameanguzana na dada Roda uh, kutoka yeye ni afisa viwango. Tunao hapa studio kwa lengo la kuzungumzia udhibiti ubora wa chakula eh, hususan samaki tunazungumzia hapa kumbuka tunafanya biashara ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania hususan nchi za Sadek na Ulaya lakini katika ubora hapo tunaangalia kwanza sisi wenyewe tunakula samaki wa aina gani hapa tunazungumzia lakini si mbaya tukajitanua zaidi tukajua ubora na viwango vingine vya bidhaa zingine ziko namna gani wataalamu kwa hapa kutoa elimu kwa lengo la kuhakikisha wewe mpenzi mtazamaji unafuata kipindi unapata elimu ya kutosha kuna swali lililozua na vida hapa Eh, viwango watajuaje viwango Roda anakusaidia kujibu eh, Roda karibu Asante David alikuwa ameuliza sifa za samaki bora ni zipi hmm. kama ambavyo nilikuwa nimeeleza mwanzo kwamba kwenye mazao ya samaki tuna samaki tofauti tofauti inategemeana na njia ambao wamechakatwa kwa hiyo samaki yule ambaye amekaangwa atakuwa ana sifa za tofauti na samaki ambaye 
amekaushwa kwa moshi labda na samaki ambaye ameandishwa na samaki ambaye tunasema tu amepoozwa wale child hmm. anakuwa uh, hajagandishwa lakini amewekwa yes, kwenye sehemu ya ubaridi mm-hmm. mm-hmm. lakini kwa mlaji wa kawaida kwa mfano akitaka kununua labda samaki ambaye amepoza amepozwa au yule ambaye amegandishwa tunasema tuna kitu ambacho tunakiangalia uh, maeneo kama ya masikio ukifunua kwenye mm, mashavu tunasema mata, asante matambua mm. ukifunua kwenye ile nini lazima uone kwamba ana rangi nyekundu ambayo inangaa kuna mngao unaoona wa rangi nyekundu mm. lakini pia kuna namna ambayo unaweza ukagusa unapomgusa samaki mm. ukimbonyeza basi hawezi kubonyea na kurudi Urudi. Usi, uki, uki, ukiona umebonyeza na amebakia kwenye kuna shimo limetokea eh, shimo limetokea harudi kwenye hali yake mm. basi yule anakuwa tayari ameshaanza ku, kuharibika lakini kuna vitu vingine vinaweza vikakupa viashiria kama harufu mm. harufu ya samaki ambaye ni amepozwa unatakiwa upate ile ya harufu ya samaki ambayo iko fresh uh, kama itakuwa ni harufu ya utofauti basi unajua kwamba yule samaki naye ameshaanza kuharibika kwa hiyo hizo ni njia tu chache ambazo unaweza kuziangalia kwa samaki ambaye amepozwa au ameandishwa lakini kuna samaki ambao unakuta wame wamekaushwa wame, wame lakini kwa njia labda wamekaangwa kwa njia ya mafuta harufu pia itakwambia mm-hmm. e, labda mafuta yameshaanza kuharibika e, au harufu inaweza kakwambia kwamba huyu samaki ameanza uh, kuharibika lakini pia unaweza kaona dalili ya wadudu wadudu kuliwa au unyevu ambao umepitiliza kwenye samaki jiwe juu ya samaki juu ya nini ya samaki unakuta unyevu ambao umepitiliza kwa hiyo anaweza kawa yuko salama kwa wakati huo lakini ata, anaweza yani uhari, anaweza kaharibika kwa muda mfupi ujao kwa sababu pia tunasema unyevu unyevu kwenye samaki uh, ambao hasa hasa walio kaushwa au walio kaangwa unasababisha kuzalisha wadudu ambao wadudu sasa wanaweza wana, watafanya samaki kuharibika mapema lakini kuna samaki pia ambao wamekaushwa kwa jua au kwa moshi na wenyewe utawaangalia kwa harufu utawaangalia unaweza ukafika sokoni wakati unakagua ukakuta kuna wadudu ambao wanatoka sio sio wadudu wale kama eh, kuna wadudu fulani vya wadogo wadogo wapo kama mendi lakini ni wadogo mm. E, hiyo inakuashiria kabisa samaki ameshaanza kuliwa amesha amesharibika. Kwa hiyo hizo ni dalili tu chache ambazo kwa, kwa mlaji wa kawaida naweza akazitazama kutoka kwenye au samaki wa kawaida. Lakini pia kuna daga. Daga ambao amekaushwa vizuri diwani anatakiwa awe ana rangi ya kungaa ili ya kuvutia ile rangi ya silver uh-huh. ya kungaa ambayo inavutia. Kwa hiyo ukishaanza kumuona kwamba ana kama kuna ukungu fulani uh-huh. ujue ni fungus ameshaanza kuota au ni tunaita ni aflatoxin au ni sumkuvu imeshaanza kuota kwenye au samaki. Vitu vya namna hiyo. Umezungumzia kuhusu unajua ni chakula ni kitu very sensitive. Eh? Umezungumzia kuhusu hiyo mm, ma, ma, matamvua. Matamvua yale mm. yanataka kwenye samaki kwa ndani. Mm. Mm asilimia kubwa sisemi wote lakini kwa sababu wanaouzwa mitaani tu naonunua mara kwa mara tukiacha hao ambao wanauzwa kwenye supermarket makubwa mm. lakini uko mitaani majumbani kwa luka la samaki paka nunue samaki pale ukifunua hiyo samaki hiyo nyama iliyoko hapo ndani hayo matamvua tunayaita haya wagi mekundu yani asilimia kubwa kama yameshaanza kwenda kama e, au brown kali mm. fulani mm. hivi na daga the same thing ukienda kwenye masoko mengi ambayo tunanunua daga ama vibanda tunavyonunua daga ni hao ambao unapo unasema tayari na hiyo sumu kuvu. Kwa hiyo kama ni uhifadhi au kama ni elimu basi mm. inapaswa kutolewa kwa kiwango kikubwa sana. Yeah. Kwa sababu kama ni kula basi watu wanakula na wamekula kwa miaka mingi sana. Ya yeah, sasa mikakati kama mwanzo ngine ndo mnaanza sasa mm. na sasa hivi kuna bucha nyingi sana za samaki mjini hapa. Mm. Kuna wasamaki ambao wana wanafugwa, mm. kuna wasamaki ambao wanatoka kwenye Mm. Uh, kwenye mito na maziwa na bahari mm. 
uh, hizi bucha zimekuwa ni nyingi sana. Sasa mm. labda mikakati ya kuru, ya kutoa maelekezo jinsi mm. kuna namna uh, video unazozungumza haya unazozungumza ni utunzaji sasa ile mm. samaki anatunzwaje mm. mpaka mm. siku mlaji anaenda kumchukua. Mm. Kwa hapa tuzunguze na wenye biashara hizo wanaofanya mm. vifutu gani watakiwa wainavyo kwenye kufanya biashara. Na hasa kama kutakuwa kuna pia matatizo ya umeme mm. kama umeme katika na kurudi wanahifadhiwa vipi? Labda nyinyi ndio wataalamu ambao viwango na ubora tafadhali tuambie ni na natusaidia na, na duration yeah. so, ata kama muda gani mm. sasa so, maana kuna mwingine anaweza kaa hata miezi miwili na kaa kwa sababu hajapata mteja anasubiri mm. mteja maka mpaka mm. sasa hiyo duration ambayo anakaa huyo samaki ama anahifadhiwa ni kwa muda gani mpaka afai kuliwa na kitokea baada ya hapo kwamba hafai ni kwa muda gani asante mtangazaji e, kwenye swala la muda hata nafikiri atakuja kulijazia hapa kwa afisa viwango lakini mimi nizungumzie tu mazingira ya uhifadhi wa hao samaki. Nafikiri ndio maeneo ambayo tunaenda e, kujikita zaidi katika kutoa hiyo elimu. Mm. Na tulikuwa tumeshaanza kufanya uchunguzi zetu na tafiti lakini tumegundua kwamba unajua njia rahisi of course kwanza ni kumchakata hiyo samaki kama utaweza. Lakini mm. tunaamini kwamba sio wote ambao wanaweza kumchakata. Sababu unapo mchakata unamuongezea samani of course unamuongezea na chef life. Mm. Sile njia hizo kwanza zizungumzia mwenzangu hapa. Lakini katika mazingira tu ya kawaida pia kwa hawa fresh ni kwamba kikubwa zaidi ni joto. Yaani njia zaidi rahisi sana katika hawa fresh kuweza kuwatunza ni, ni, ni ubaridi. Tuna, tuna kwa hawa ambao wa baridi natarajia joto isipungue e, negative nne. Na wale ambao ni wamegandishwa ni negative nane. Kwa hiyo yani ushauri ambao naweza nikatoa kwa hawa wauzaji kwanza uhakikishe hayo mafridge yao au majokofu yao yanabaridi yana muda wote kuna watu wana 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 wanawashtua wana, wana, wale nani wadudu yani kwa muda fulani unawapa ubaridi baadaye unatunza nafikiri wana save umeme lakini unapofanya na wanazima na kuwasha hiyo ni, ni, ni mbaya sana katika utunzaji wa samaki kwa sababu yule mdudu unakuwa na stress na ukisha stress anajenga bakteria na tabia ya kujenga eh, anakuwa anazoea yale mazingira kuna kwa unaweza kutata kwenye joto 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 negative joto negative nne akashindwa hata kuendelea ku, 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 kufanya zile activities zake. Kwa tunashauri muda wote uendelee kuwapa kuwapa joto. Na katika tukishauri kuwapa joto kuwapa baridi. Kuwapa baridi. <laughs> kuwapa baridi. <laughs> baridi ndio ni joto. Sasa joto hili. Kwa hiyo wakiwa at least na, na hivi vi thermometer kama mtu ataweza kuna bei rahisi tu. Eh vi thermometer hivi anakuwa anapima an, anaona joto gani lilopo katika katika samaki wake. E, lakini kingine tumegundua pia kuna utunzaji wa kemikali ambazo sio sahihi ambazo wanazitumia wana katika kuhifadhia hao samaki. Mathalani formalin. E, kuna kemikali inaitwa formalin mm. na kuna kemikali nyingine e, pesticide hizi wanazotumia wana wa shamba wana, wana, yes kulia wadudu wanatumia katika kuhifadhia samaki ambao hazitakiwi kwa tunawashauri waache hizo 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 wanawapaka hao samaki of course wanawapulizia zingine hizo hizo nani umeona kwa tunawashauri wasiweze kufanya hizo njia rahisi nzuri ni ni kutumia kidogo ni kutumia hilo joto tu atunze vizuri kwenye kuhifadhi kwenye joto na ndio kisayansi inakubalika zaidi ya kwa hiyo tunapita kwenye hizo kaguzi nilizosema tutakuwa tunawashauri hayo mazingira tunawatembelea tunawaelekeza zaidi lakini kwa kupitia Eh, chane tena naomba habari wafikie na waweza kutunza vizuri hizo samaki zao. Mwanzo ulizungumza pia fursa ya soko la sadi katika kufanya biashara. Ndiyo. Tunashauri kwanza waweze kuchakata hizo bidhaa zao na wadhibitishe ubora na TBS. Ukipata leseni, tukisha thibitisha ubora ni kwamba tutakupa leseni lakini kama umezipaki vizuri utaweza kuweka alama ya ubora ile ya TBS. Na ukifanya hivyo unaweza kuuza E, biza yako nje kwa mfano hizi nchi za Afrika Mashariki kwamba vile viwango tumevihuisha kwamba tumevilinganisha kwa hiyo vitu tunavyopima sisi ni sawa sawa tunavyopima Kenya au nchi zingine za Afrika Mashariki kwa utapata hiyo fursa hiyo biza yako utapeleka tu free yani kama unauza Tanzania kwa utakuwa na hiyo fursa ya kuuza huko nchi hizo zingine nina swali hapa na mimi nimefurahi umeanza umerudi kwenye sadek hapa na mimi nataka tuzungumze hapa kidogo na tuonyesha hapa magani taasisi yetu hii ya TBS ndio yeah. shirikiana na na nizite nini na, na mashirika mengine ya viwango yeah. ya nchi wanachama wa Sadek pamoja yeah. na Afrika Mashariki yeah. sababu sisi wa Tanzania tupo kote kote yeah. Afrika Mashariki tupo yeah. tupo Sadek yeah. na namna gani ninyi TBS mashirikiana na viwango yeah. na nchi nyingine kiasi kwamba 
kiwango chetu tukisema kiko hivi mm. nchi zingine zitakuwa sawa mm. unadhani katika ka changamoto ambazo zilikuwa zinazungumzwa hapo kwamba ziondolewe changamoto mm. ni pamoja na vitu kama hizo viwango mm. na kadhalika mtu mm. msaidie ni hapa unadhani ah kwenye uandaji wa viwango mwanzoni hapa kaka maganga alikuwa amezungumzia kwamba tunaandaa viwango vya kitaifa kama Tanzania kwamba hiki ni kiwango ambacho uh, Tanzania peke yake ndio inakuwa inatumia. Kwa hiyo ukipeleka Kenya Kenya wakikitambui. Mm. Yaani Kenya wanakuwa na cha kwao. Lakini kupitia uh, umoja wa Jumuiya Afrika Mashariki na kupitia umoja wa SADC mm. tuna uwezo wa kuandaa viwango vya pamoja. Na kwa saa hizi tume tuna, tunafanya zaidi upande wa Afrika Mashariki japokuwa SADC na, nako tunaingia tunaandaa kiwango kwa mfano unaandaa kiwango Tanzania alafu unaomba kwa Afrika wajumuia Afrika Mashariki kwamba jamani na kiwango cha daga hii hiki hapa tunaomba tukiwishe kitumike kwa nchi zote labda za Afrika Mashariki kwa hiyo tunakaa kwa pamoja tuna mikutano ya ya pamoja tunaita ni technical committees tunakaa pamoja tunaangalia je matako ambayo yameandikwa kwenye kile kiwango labda kikwa ni cha Uganda au ni cha Tanzania au ni cha Kenya je ni, ni tu, wote tunaweza tuka tukakaa humo ndani mkafit sasa yeah tunaweza mm. tukafit humo ndani na kama kuna vitu vya kurekebisha basi tuna uwezo wa kurekebisha na mwisho wa siku kinakuwa gazeti kama kiwango cha Afrika Mashariki kwa hiyo sasa inapofika kwenye matumizi kiwango hicho hicho kitatumika Tanzania kitatumika Kenya kitatumika Uganda kitatumika labda Rwanda kitatumika Burundi ndio mfano tuna kiwango cha daga ambao mm. wanatoka kwenye ziwa Victoria wale dagaa wa ziwa Victoria wako Tanzania lakini pia wako Uganda lakini pia wako Kenya lakini pia tunafanya biashara Burundi Rwanda mm-hmm. yani wametapaka dagaa wa ziwa Victoria wametaka wametapaka wame kwa hiyo kilipewa kilipewa fursa kama priority mwanzoni kwamba jamani tutengeneze kiwango cha dagaa wanaotoka ziwa Victoria kwa nini kwa sababu ni biashara ambayo inapatikana karibia kwenye nchi zote tano kwa Tanzania tulikuwa tayari tunacho cha kwetu cha kitanzania lakini tukaomba Afrika Mashariki katika umoja wetu jamani tuna Tanzania tuna kiwango hiki lakini tunataka tukiuishe kiwe cha Afrika Mashariki tukitumie pamoja kwa hiyo tulikaa chini tukakubaliana tukaandaa kwa hiyo tuna kiwango kimoja cha dagaa wa Mwanza na hicho kiwango uta, yani uki, 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 kinatumika Tanzania Kenya Uganda na nchi zote za Afrika Mashariki. Kwa hiyo hicho ambacho kimetokea kwenye kinachotokea kwenye nchi za Afrika Mashariki ndicho ambacho pia kinatokea kwenye nchi za Sadaiki. Kwa mfano saa hizi uh, ni, ni mfano tu tuna tuko kwenye mkakati wa kuuhisha kiwango cha asali. Hmm. Kiwango cha asali kipo cha Afrika Mashariki lakini pia Tanzania tunacho cha kwetu ila tu kulikuwa kuna mapungufu kidogo ya ambacho kikuwa kimeandaliwa uh, cha Afrika Mashariki miaka ya nyuma. Kwa hiyo Tanzania hatukikipokea. Tukasema acha sisi tuendelee kuwa nacho na cha kwetu. Ila tuko kwenye wakati wa kukipitia kukiboresha zaidi kile cha Afrika Mashariki ili tuanze kukitumia na sisi Tanzania. Lakini kwa wakati huo huo kuna a, nini? Kuna shughuli nyingine ambayo inaendelea ya uishaji wa kiwango cha cha cha, cha asali upande wa SADC. Kwa hiyo tukitumia ina maana tukimaliza kuisha hicho kiwango nchi zote za SADC zitatumia hicho kiwango cha asali lakini pia tutakuwa tuna upande mwingine wa, wa East Africa. Bwana Mgeni atapongeza kitu hapo. Yeah, nataka kuongezea ni kwamba tunapohuisha hivi 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 viwango ni kwamba tunarahisisha biashara. E, ukiangalia kama mwanzo ni sema Tanzania tunadhibiti ubora wa hizi e, bidhaa pamoja na samaki ikiwemo ni kwamba tuna, tuna wakati pia tunapoingiza tunapofanya biashara kwa mfano China walikuwa wanaingiza sana samaki mm-hmm. e, kwetu hapa mm-hmm. pamoja kwamba tuna samaki wao lakini kwa kuna biashara ya China unajua biashara huria mm-hmm. huwezi kuwazuia ya lakini sasa kila nchi inakuwa na mifumo yake ya kudhibiti e, uo ubora kwa hiyo hizo bidhaa hata samaki kwa hiyo kwa maana kwa mfanya biashara sasa kija na maana itachukuliwa sampuli umeona itapimwa kutokana na matako ya kiwango cha nchi ile usika mwisho wa siku sasa akiona ina comply ndio wataruhusu biashara utaendelea. Vivyo hivyo hata na sisi tunapotaka kusafirisha kufanya biashara zetu daga amesema dada hapa au samaki nchi zingine kwamba wale nchi zile nchi na zinazo na matakwa ya viwango vyao na matakwa yao. Kwa sasa mnapohuisha ni kwamba 
haita hata hitaji na kucheck kuangalia tena ubora kwamba hizi zina kidhi yani hata hitaji kuendelea na hiyo process tena kwa uta, uta save muda uta save gharama za huyo mzalishaji ataweza kufanya biashara kirahisi kwa hiyo jambo la kuisha standard ni kiwango ni, 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 ni jambo zuri na tunaendelea kulifanya na sasa ukisha huisha hivyo ni kwamba ule mteja utatakiwa uichakata hiyo bidhaa yako uthibitishe na, na ilo shirika la, la, la viwango afano TBS sasa hivi huku kwetu Tanzania ni kwamba tutakupa ile alama ubora basi utakuwa na unasafirisha tu bidhaa yako kama nchi zote zingine kama unavyofanya hapa Tanzania tuendelee kwa kwa sababu tuna tunaelekea Tanzania yenye uchumi wa kati yeah. na lazima tuwe na viwanda. Yeah. Sasa nyinyi kama TBS yeah. ni kwenye viwanda mtahusika zaidi na amesema huko ndio kuna kuwa na uraisi kwa sababu moja kwa moja yule mkiada mnaenda kiwandani yeah. kuliko yule mtu mmoja mmoja. Yeah. Tusiangalie tusia tu samaki peke yake yeah. mnadhibiti vipi ya ubora wa bidhaa zinazotengenezwa viwandani hapa nini hasa mnaangalia na mnawapitia kwa muda gani kama viwango fulani mnaviweka baada ya muda gani mtakuja kuangalia ni kile kile kiwango ambacho mlikipima mwanzoni ndio kile kile kinaendelea baada ya nyinyi kuondoka kuna vitu fulani mmepunguza kwa hiyo bidhaa inapungua ubora Asante sana mtangazaji <coughs> e, mifumo ya udhibiti ubora <coughs> certification kuna za aina mbili kuna udhibiti ubora wa bidhaa na kuna udhibiti ubora wa she 